все, что моя братка повернула мне до дома. Наш светлый Володька, он всегда хотел стоять на защите своей страны, защищать нас, защищать свою страну. Мы очень хотим, чтобы он вернулся домой. Поверните нам нашу дитину. Я плаваю. Все общество, всех. Поверните нам нашего героя домой. Больше в наших сердцах не может панувати эта тревога за него постоянно. Мы боимся каждого звонка, что нам скажут что-то плохое. Просто нема слів больше. Поверните с живыми! живыми! Поверните живыми! Поддержка очень важна. В это нелегкое время. Вы там на фронте это вечеваете? Очень сильная поддержка, очень сильно это вечеваем. Пришел поддержать наших бойцов, наших коллег, наших побратимов. Все будет Украина, все будет хорошо. Ну, слова безуличные тут. Многого не скажешь, а поддержка очень важна. Проживала в місті Маріуполь перший місяць війни, знаходилася в Маріуполі. Коли вийшла з Маріуполя, про хлопця нічого не було відомо. Було дуже страшно, бо бачила, скільки хлопців полягло, і через два тижні я дізналася, що він потрапив в полон. Виклали його фотографію, сказали, що його не покинуть, і вже п'ять місяців пройшло і нічого. Пришла нам похоронка, що він погиб. Нас повістили, що він 9 квітня на заводі лічав, коли стояв на посту. Після авіанальоту на нього впала плита і він остався там. Але спустя почти три місяці нам попало відео, на якому я пізнала свого сина. Зараз вже не в Оленіці, а зразу знаходився в Оленіці. На День Незалежності нам вдалося навіть з ним поспілкуватися. Людина, яка там знала. Находиться, нам допомогла поспілкуватися. Хоч п'ять хвилинок, але ми поспілкувалися. Я тепер точно знаю, що він живий. І чекаю з моїй двері. Мені просто немає сім'я. Я сьогодні тут із-за свого рідного. Він знаходиться вже майже п'ять місяців в полоні. Я не знаю, де він. Я не знаю, як він. Ніхто ніяких даних мені не може дати. Я знаю тільки одне. Його підтвердила російська сторона і більше нічого. Хлопці, які повертаються звідти, нічого гарного і хорошого не говорять. Про ті катування, про ті знущання. Дуже б хотілося, щоб нас почули. Дуже б хотілося, щоб на нас звернули увагу. Ми хочемо, щоб наших солдат, наших героїв або перевели в третю країну, або, або, звісно, бажано повернули в додому. Розкажи трохи про нього. Який в тебе брат? Воїн Маріуполя. Ну, дуже хочу, щоб повернули всі додому. Будемо вірити і сподіватися. Коли востаннє ви мали з ним зв'язок? Це було на початку червня. Одна смс-очка. Спитав, як у вас справи, як ви. Хтось курнує, консультує. Це Оленівка, це дзвонив Червоний Крест. Він повідомляв. З його частини також повідомив його команду, головне командування про те, що він знаходиться у полоні. Є такі хлопці, сталеві хлопці, які ризикували своєю свободою, а деякі і своїм життям, щоб всі бачили, щоб весь світ бачив про те, що вони є. 
це не казочки, це не легенда, вони існують, ці сталеві хлопці. І кожна мати хоче, щоб їх повернули додому. І я хочу, щоб моя дитина була вдома, я теж хочу його обійняти. І ми просимо все суспільство допомогти нам повернути наших дітей. Я хочу звернутися до Володимира Олександровича. Зробіть усе можливе, неможливе, поверніть наших дітей додому. Він теж батько. Зробіть все. Я думаю, він знає, як це зробити. Він може допомогти нам повернути наших дітей. Я не хочу, щоб моя дитина була героєм. Я хочу, щоб моя дитина була вдома.